ಪಕ್ಷಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ದೇವಡೆ ದೇವರೆ ಗುರ್ಚಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ದೇವಡೆ ತನ್ನ ಕೊರಗು ಆನಾಡು ಚಿಪ್ಪಾಡು ಎಸೆಗದ ತನ್ನ ಕೊರಗು ಪ್ರತಿರೋಜು ಚಪ್ಪಾಲಿ ನೀವೇಗದ ತನ ಕೊರಗು ನೂ ಚೆಬಿತೇ ದೈವಾನಿವೇ ತನಗೂರ್ಚಿ ನೂ ಚೆಬಿತೇ ದೈವಾನಿವೇ ನೀ ಕೊರಗು ಚೂಸಾಡು ಆ ದೇವನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಮಹೋನ್ನತಡ ಒಗ ಮಾತಂಡ್ರಿ ಉನ್ನತಮೈನ ಮೀ ನಾಮಾನಿಕಿ ಸ್ತುತಿ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾ ನಾಲ್ಗು ದಿನಮಲು ಲೇಖನಾಲ ಪರಿಶೋಧನ ಸದಸ್ಸು ತೋಬಾಟು ರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಬಹಿರಂಗ ಸಭಲು ಮೀ ಕೃಪಲೋ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ವಿಜಯವಂತಂಗಾ ಜರಿಗಿಸ್ತು ವಚ್ಚಾರು ಈ ಚಿವರ ದಿನಲೋನಿಕಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿ ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಾಂತಾಲ ನುಂಚು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತಾಲಕ್ ಚೇರುಕುನ್ನಾರು ವಾರಿಕುನ್ನ ಆಸಕ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ವಾರಿನಿ ದೇವಿಂಚಂಡಿ ವಾರಿ ಪ್ರಾಣಮಲನು ತೃಪ್ತಿ ಪರಿಚಿ ಪಂಪಿಸ್ತುನ್ನಾರು ವೆನಬಡುತುನ್ನ ಈ ಮಾಟಲಕು ಅವಿಧೇಯುಲು ಕಾಕ ದೇನಿನೈತೇ ಮೀರು ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲ ಯದ್ದ ನುಂಡಿ ಆಶಿಂಚಾರು ಆ ಫಲಿತಾನ್ನಿ ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲು ಮೀ ಕೊರಕು ತೇಗಲು ಗುಟ್ಟಕು ವಾರಿನಿ ಸಿತಪರಚಂಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಕಲಿಗಿಂಚಂಡಿ ಲಕ್ಷಲ ರೂಪಾಯಲ ಈ ಖರ್ಚುಲೋ ತಮ್ಮ ವಂತು ಬಾಧ್ಯತಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಮಂಗಳಗಿರಿ ವಿಜಯವಾಡ ಸಂಘಾಲತೋ ಬಾಟು ಗುಂಟೂರು ಅಲಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಂತಾಲಲ್ಲ ಉನ್ನ ಸಂಘಾಲ ಸಹಕಾರಂ ಗೊಪ್ಪದೆ ಅಂದರಿನಿ ದೀವಿಂಚಂಡಿ ವಾರಿ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ತಗಿನ ಪ್ರತಿಫಲಾನ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪರಚಂಡಿ ಲೇಖನಾಲ ನುಂಚಿ ಕೊನ್ನಿ ಸಂಗತಲು ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲ ಎದುಟ ಮರಿ ವಿಷದ ಪರುಚು ಚೊಂಡಗ ನಾಕು ಸಹಾಯಂ ಚೇಯಮನಿ ವಿನಿ ಗ್ರಹಿಂಚೇ ಶಕ್ತಿನಿ ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆಮ್ಮನಿ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ವಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ನಾಮಮುನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತುನ್ನಾಮು ತಂಡ್ರಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೇಮೈನ ದೇವನು ವರ್ಲರ ತಂಡ್ರಿ ಜಯಶಾಲಿ ಗಾರು ಮನಗೆ ನೇರ್ಪಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಾನಿಕಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೀಸ್ಕುರಾವಣ ಫಲಿತಂ ತೀಸ್ಕುರಾವಣ ಅಂಟೇ ಇದೇ ಫಲಿಂಚಡು ಅಂಟೇ ಒಕನಾಡ ಇನ್ ಒಕ್ಕಳ್ಳೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೆವಳ್ಳು ಈ ರೋಜು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಾಲ ಇಲಾಂಟಿವಿ ಜರಗಡವ ನೇದಿ ಚಟ್ಕು ಪ್ರಾರಂಭಲು ಒಕ್ಕಾಯ ಉಸ್ತುಂದಿ ತರವಾತ ಗುತ್ತುಲು ಗುತ್ತುಲುಗ ಉಸ್ತುಂದಿ ಅಂತ ಆನಂದ ಉತ್ತುಂದಿ ಅಲಾಗ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗ ಇಲಾಂಟಿ ಮಹಾಕಾರಿಕ್ರಮಾಲು ಜರಗಡವ ದೇವುಡು ಮನ ಸಂಘಮುನು ದಿವಿಂಚಡು ಫಲಿಂಪ ಚೇಸ್ತುನಡು ಫಲಿಂಚಡು ಅಂಟೇ ಇದಿ ಆಸ್ತುಲು ಪೆರಗಡಂಗ ಸಂಪಾದನ ಪೆಂಚುಕೋಡಂ ಕಾದು ಪಲಾಲು ಸ್ಥಲಾಲು ಪೆಂಚುಕೋಡಂ ಕಾದು ಇದಿ ನಿಜವೈನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಫಲಂ ಫಲಿತಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಂದನ ವಂಟೆ ಸಹೋದರಲ ಐಕ್ಯತ ಕಲಿಗಿ ಉಂಟೇ ಕೊಂಡಲನು ಸೈತಂ ಪೆಕ್ಲಿಂಚಿ ಸಮುದ್ರಲು ವಿಸಿರಿ ವೇಯಚ್ಚು ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಮಾಟ ವಿಶ್ವಾಸಂತ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಸಂತೋಷನೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನುಂಚಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾಡು ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಕ ಪ್ರಚಾರ ನಾಕು ಕೂಡ ತಿಳಿಯದಂಡಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರಚಾರಂ ಜರಿಗಿಂದಟ ನಾಕು ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು ಇಂತ ವೆನಕ ಜರುಗುತ್ತದನ್ನು ನೇನು ಎಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೊನಂಡು ನೇನಂಡು ಜರಿಗೆ ಪನಿ ಅಕ್ಕಡ ಚಪ್ಪೋಲಿಸಿನ ವಾಕ್ಯಂ ಚೆಯವಲಿಸಿನ ಪನಿ ಅಕ್ಕಡ ಚಪ್ಪೋಲಿಸಿನ ವಾಕ್ಯಂ ಈ ರೆಂಡು ಮೈಂಡ್ಲೋ ಪೆಟ್ಕೊಂಟಾನಂಡಿ ನಿಜಂ ಚೆಪ್ತುನಂದು ಮೀರು ಕೂಡ ನಾಲಾ ಉಂಡಡವೇ ಬೆಟರು ಸೆಮಿನಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿನ ತರವಾತ ಚಪ್ಪೋಲಿಸಿನ ವಾಕ್ಯಂ ಏಂಟಿ ಚೆಯವಲಿಸಿನ ಪನಿ ಏಂಟಿ ಎಂತ ಬೆಟರ್ಗಾ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇದು ಆಲೋಚಿಸಡಂ ಕಂಟೇ ಚಾಲ ಮಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಎವರು ನಡಿಪಿಂಚೇದಿ ಎವರು ಪೆತ್ತನಂ ಜಾಸ್ತನರು ಎವರು ಸರಿಗಾ ಚೆಯಿಟ್ಲೇದು ಎವರು ನಾಟಕಲಾಡ ಇಯನ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊಡ್ದು ಹೊಡ್ಮನ್ನಡು ರಾಜಕೀಯ ಬುರ್ರ ಅಸಲ ಅಲ್ಲಂಡಿ ಹೊತ್ತು ನುವ್ವೆಂತ ಬಾಗ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಗಲೋ ಎಂತ ಮಂದಿನಿ ದೇವನು ವೈಪು ತಿಪ್ಪಗಲೋ ಏ ವಾಕ್ಯಂ ಚಪ್ಪಗಲೋ ಇಲಾ ಮನಂ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ದಾನಿ ವಲನ ನಾ ವೆನಕೇಂದ ರೂತ್ತುಂದೋ ನೇನು ಪಟ್ಟಿಚ್ಕುನೆ ಹೊಣ್ಣಿ ಗಾದೆನ್ನ ತರವಾತ ಮೊನ್ನ ಮೇ ನೆಲಲ್ಲೋ ಕೊಂತಮಂದಿ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೋ ಹೊಂಚಿ ನೀವು ವೆಳ್ಳಿಪೋತನ ಅವನು ಚಾಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ನೀವು ಒಕ್ಸಾರಿ ನೆಟ್ಲೋ ಮಾಟ್ಲಾಡಿತೆ ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಚ
తలెత్తకుండా ఉండవు మనస్పర్ధలు తలెత్తకుండా ఉండవు మాట్లాడుకోకుండా రెండు నెలలు ఉండొచ్చు మూడు నెలలు ఉండొచ్చు కానీ తర్వాత అయినా మాట్లాడుకుంటారు ఎందుకు అంటే రక్త సంబంధం అనేది ఒకటి ఉంది రక్తం వారిని కలిపింది కనుక బయట వాళ్లతో గొడవ వస్తే జీవితాంతం మాట్లాడకుండా ఉండగలడేమో కానీ ఈ రక్తం అనే బంధం ఏదైతే ఉందో ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాం మనం మాట్లాడాలి కూడా ఈ బంధాన్ని ఈ కుటుంబ బంధాలను దేవుడే పెట్టాడు పోగొట్టుకోకూడదు ఈ బంధాలను ఎవరు పెట్టారు దేవుడే పెట్టాడు ఆ రక్త బంధంలోనే రక్త సంబంధంలోనే ఈ కాంప్రమైజ్ పోనీలే అనుకోవడం క్షమించేయడం ఉంటే రక్త బంధం కంటే ఆత్మ బంధం గొప్పది రక్తము దేవదూతలు కదా రక్తం అంటే ఏంటి పదార్థం పదార్థం అంటే ఏంటి దేవదూత దేవదూతల ఆత్మలు గొప్పవా పరిశుద్ధాత్మ గొప్పవాడా రక్తము దేవదూత అయితే దేవదూతే నిన్ను కల్పించుతుంది నీ కుటుంబంలో అంతకంటే గొప్పదైన పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని కలిపి ఉంచలేదా మనలో ఉన్నది ఏ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ రక్తంలో ఉన్న ఏ ఆత్మ రక్తంలో ఉన్నది ఏ ఆత్మ సేవకులైన దేవదూతల ఆత్మ దేవదూతల ఆత్మలు మిమ్మల్ని కలిపి ఉంచుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని కలపలేకపోతుందంటే బొత్తిగా పరిశుద్ధాత్మను మనం గౌరవించట్లేదని అర్థం గనుక ఇంకా బలహీనులుగా ఉండొద్దు ఇంకా శరీర సంబంధులుగా ఆలోచించొద్దు రక్త మాంసాలలో ఉన్నవారిగా ఇంకా మీరు చిన్నపిల్లలుగా వ్యవహరించొద్దు ఆత్మపూర్ణులై ఉండండి అంటే ప్రతి విషయములో ఆత్మ వలన నడిపించబడండి ఇంకా వాళ్ళు అలా అన్నారండి వీళ్ళు ఎలా అన్నారండి అందుకే మేము వెళ్ళనండి వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదండి వీళ్ళు మంచోళ్ళు కాదండి ఈ మాటలు ఈ భావాలు ఉన్నాయే ఇంకా నువ్వు చిన్నవాడివే పసివాడివే ఎదగలేదు మైండ్ ఎదగలేదు అనే ఆలోచన అనే 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 విషయాన్ని స్పష్టపరుస్తుంది నీలో ఒక ఒక పరిపూర్ణత పరిపక్వత ఎలాంటి దానినైనా క్షమించగలిగినటువంటి పరిపక్వత ఆత్మచేత నడిపింపబడినవాడు ఇప్పుడు ఆలోచించండి శరీర బంధంతో శరీర పరంగా నడిపించబడుతున్నావా అయితే మీరు శరీర సంబంధులే అని మీతో మాట్లాడుచున్నాను కొరింత పత్రిక మొదట రెండో అధ్యాయంలో ఆయన మాట్లాడతాడు మీరు ఇంకా శరీర సంబంధులేనా ఇంకా శరీర సంబంధాలలోనే ఉన్నారా శరీర ప్రకారంగానే ఉన్నారా ఇంకా లోక ప్రకారంగా ఉన్నారా మీరు మారలేదా మారడం అంటే ఆదివారం చర్చి కంటిన్యూగా వెళ్ళి రావడం కాదండి శరీర ప్రకారంగా ఆలోచించే మన మనసు మన జీవితాలు మన 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 స్థాయి ఆత్మచేత నడిపించబడేంత గొప్పవైపోవాలి ఆత్మచేత నడిపించబడితే ఎవరు మనకు శత్రువులు ఉండరు ఎవరు మనల్ని బాధ పెట్టినా క్షమించేంత గుణం మనలో ఉంటుంది చివరికి ప్రాణం తీసేవారిని కూడా క్షమించాలన్న తపన శిలువలో యశుక్రీస్తులో కనబడింది అది మనలో ఉంటుంది గనుక ప్రియులారా ఈ ఐక్యతను ఇలాగే కొనసాగించాలి ఆత్మచేత నడిపించబడేవాడు విడిపోడు బంధంతో కలిసి ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆత్మ ఏం కలిగిస్తుందో చూడండి ఎఫ్ఎస్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనం కాబట్టి మీరు సమాధానమను బంధము చేత ఆత్మ ఏం కలిగిస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆత్మ వలన ఒకడు నడిపించబడుతున్నాడా లేదా అని గుర్తించడానికి ఒకే ఒక టెస్ట్ ఏంటంటే వాడు కలిసి ఉండాలని ట్రై చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆత్మ విడగొట్టదు ఏం చేస్తుంటుంది కలుపుతుంది అది ఆత్మ ఐక్యత కలిగిస్తుంది తప్ప నువ్వు విడిపో సెపరేట్ అవ్వ అనదు అలా సెపరేట్ అయిన ప్రతి వాడు ఆత్మను ధిక్కరించి వెళ్ళిన వాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిన మీరు కూడా ఏమైపోతారు భ్రష్టులు అవుతారు భ్రష్టాత్మ కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు కనుక చాలామంది మేము వాళ్ళని పిలుపుచుకోవచ్చు వీళ్ళెందుకు పిలవకూడదు వాళ్ళు వాక్యం బాగా చెప్తున్నారు మీకు తెలుసా వాక్యం బాగా చెప్తున్నారు లేదు మీకు తెలుసా ఎలా తెలుసు ఒక టీచర్ ఏం చెప్తున్నాడు రైట్ చెప్తున్నాడు రాంగ్ చెప్తున్నాడు విద్యార్థి ఎప్పుడు చెప్పలేడండి టీచర్ చెప్పింది రైట్ అనుకుంటాడు విద్యార్థి ఒక టీచర్ తప్పు చెప్తున్నాడు రైట్ చెప్తున్నాడు అతని పైన ఉన్నటువంటి అధికారి అతను విద్యావేత్త వీళ్ళకంటే గొప్పడై ఉంటాడు అతను కనిపెడతాడు కనుక బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు రైట్ చెప్తారని మీరు కాదు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సింది జయశాలి గారు మేము ఇవ్వాలి వాళ్ళు తప్పే చెప్తున్నారు బయటికి ఫోకస్ అవ్వటం ఇష్టం ఉండదండి నాకు బయటికి ఫోకస్ అవ్వాలంటే అవ్వచ్చు 
జైశాలి గారు నలభై ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రపంచానికి ఛాలెంజ్తో ఎవరు అహ్మద్ దీదాత్ మీద ఛాలెంజ్తో బయట ప్రపంచానికి బాగా ఫోకస్ అయ్యారు ప్రజల మధ్య గొప్పైపోవడానికి చాలామంది చాలా ప్రయాసపడుతుంటారు వయసు నిండా నలభై ఐదు ఉండదు ఎందుకలా నువ్వు అంత ఛాలెంజర్ వా ఛాలెంజ్ విసరాలన్నా లేదా ఛాలెంజ్కి నిలబడాలన్నా ఒక వయసు ఒక స్థాయి నీకు కూడా ఒక పరిపూర్ణత నీ మాటల్లో ఒక పరిపూర్ణత నీ ఆలోచన తీరులో ఒక పరిపూర్ణత నువ్వు ప్రేమించే విధానంలో ఒక పరిపూర్ణత ఒక పరిపూర్ణ స్థితికి దేవుడు తీసుకొస్తాడు అప్పుడు ఛాలెంజింగ్గా నువ్వు నిలబడిన ఒక అర్థం పరమార్థం ప్రిలరా ఈరోజు చాలామంది అజ్ఞానంగా బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళే కూడా రైట్ అనుకుంటున్నారండి వీళ్ళకి ఏం తెలియదు ఒకడు యేసుక్రీస్తు స్వయంభవుడు అని చెప్పడం ప్రారంభించాడు నాలుగే నాలుగు ఎపిసోడ్లు మాట్లాడిన ఒక్కదానికి సమాధానం లేదు చిలకలూరు పేటలో కొంతమంది వెళ్ళి అడిగారట సంతోషాన్ని మీకు కౌంటర్గా మాట్లాడారు మీరు ఎందుకు కౌంటర్గా మాట్లాడలేదంటే మూడు సంవత్సరాలు టైం ఇస్తాను నాతో మాట్లాడమని అన్నాడు మూడు మూడు నిమిషాలు చాలు నువ్వు చెప్పింది తప్ప అనడానికి చెప్పండి ఆయనకి మూడే మూడు నిమిషాలు మూడు సంవత్సరాలు ఎందుకు ఆయన ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కావాలి మూడు నిమిషాలు మూడు సంవత్సరాలు తీసుకోమని మూడే మూడు నిమిషాలు ఆయన చెప్పింది తప్పు మళ్ళీ మాట్లాడలేదండి నెట్లో మీరు సర్చ్ చేయండి మళ్ళీ మాట్లాడలేదు ఆయన మరి ఇది ఎందుకు తెలుసుకోవట్లేదు మీరు యూనివర్సిటీలోనే సత్యం ఉందని మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మరొక ఆయన ఏమండి ఇస్రాయేలీలు ఒకనాడు చేసినటువంటి పాపాన్ని ఇప్పుడు శాపంగా అనుభవిస్తున్నారని జయశైలి గారిని ఎట్లా చెప్పారు ఒకసారి ఈలోగ బయటికి వెళ్ళిన రోడ్లో ఒకటి లేచాడు తండ్రులు ద్రాక్ష కాయలు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులియవని ఎహెస్కేల్లో దేవుడు మరో దాని విషయమై చెప్పిన దాన్ని తీసుకొని ఇస్రాయేలీలో అనోజు చేసినటువంటి పాపానికి ఇప్పుడు శాపం వచ్చిందంటే తప్పు అలా రాదు అని చెప్పాడు ఎవరి దాళ్ళకే ఎవరు పాపం చేసుకుంటే వాళ్ళకే ఎవరు ఒకళ్ళ శాప ఒకళ్ళకి రాదు అని చెప్పడం ప్రారంభించాడు నేను ఒకటే ఒక కౌంటర్ వేసాను ఆడు మళ్ళీ మాట్లాడలే సైలెంట్ అయ్యాడు ఆదాం అవ్వలు చేసిన పాపానికి ఇప్పుడు మన మీద శాపం ఉందా లేదా చెప్పన్నాను మీరు చెప్పండి ఉందా లేదా ఉందా మరి ఆ బుద్ధి లేని వాడు పెద్ద స్పీకర్ అని మీరు అనుకోవటం మీరు ఎంత బుద్ధి లేని వాళ్ళు అర్థమైందా గనుక ఏదో ఆర్భాటంగా బయటికి వెళ్ళిన ఏదో అంట దూరపుకొండలోను పని మీ దగ్గర ఉన్న మహాజ్ఞానాన్ని మీరు కాళ్ళదన్నుకోకండి గనుక ప్రియులరా మీరు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు అని యూట్యూబ్లో సర్చ్లు చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకొని మీరు చేస్తున్న అతి పెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే బైబుల్ చదివే టైం లేకుండా చేసుకుంటున్నారు నేను వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు అసలు చూడండి అండి ఒక కౌంటర్ ఇలా వచ్చిందన్నయ్యని ఎవడైనా నా చెవిని చేస్తే అప్పుడు బైబుల్లో వాడు చెప్పింది తప్పని బైబుల్ నుంచి చెప్తాను ఎలా చెప్తానంటే నేను ఆడెవడో చెప్పింది చూడడానికి టైం వేస్ట్ చేయను బైబిల్లో ఏముందో ఆలోచించడానికే టైం కేటాయిస్తుంటాను మీరు బైబిల్ ఎక్కువ చదవండి వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు వీళ్ళు ఎవరు చెప్పారని చూస్తే ఏది ఏది రైట్ తేల్చుకోలేని స్థితిలోనే మీరు ఉంటారు ఎందుకంటే మీకంటూ ఒక పట్టు సాధించవలసింది బైబిల్ చదివే సాధించాలి ఆ బైబిల్లో మీరు చదవట్లా ఎవరో చెప్పిన దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు గనుక మిమ్మల్ని మళ్ళీ బైబిల్ చదివే ఆ బైబిల్ పఠనం వైపు పరిశోధన వైపు తీసుకురావడానికే ఈ నాలుగు దినాల పరిశోధన సదస్సు ఇందులో ఒక పాఠం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పాట కొన్ని నిమిషాలలోనే నేను ముగిస్తాను అదే అశూరు చెర వరకు కయ్యను బ్రతికి ఉన్నాడా అశూరు చెర వరకు కయ్యను బ్రతికి ఉండడం ఏంటండి ఇది క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందండి అని మీలో చాలామంది అనుకోవచ్చు ప్రశ్న ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఒకసారి చూద్దాం రెఫరెన్స్ సంఖ్యాఖండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన చదువుదాం అశూరు నిన్ను చెరగా పట్టు వరకు కయ్యను నశించున అన్నాడు కయ్యను నశించున అశ్రూరు నిన్ను చెరగా పట్టు వరకు కయ్యను నశించున అన్నాడు సందర్భం ఏంటి అని అంటే పై వచనం నుంచి కూడా చదువుదాం కొంచెం ఇరవై అధ్యాయము నుంచి సారీ పంతొమ్మిది నుంచి చదువుదాం ఒకసారి యాకోబు సంతానమున ఏలిక పుట్టును అతడు పట్టణములోని శేషమును నశింపచేయును మరియు మరియు అతడు అమాలేకీయుల వైపు చూసి ఏమండి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను అమాలేకు అన్య జనములకు మొదలు అమాలేకు అన్య జనములకు మొదలు 
వాని అంతము నిత్యనాశనమే వాని అంతము నిత్యనాశనం తర్వాత మాట మరియు అతడు కెనీల వైపు చూసి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను నీ నివాస స్థలము దుర్గమమైనది నీ గూడు కొండ మీద కట్టబడి ఉన్నది అశూరు నిన్ను చెరగా పట్టు వరకు కయ్యను నశించునా అన్నాడు అశూరు నిన్ను చెరగా పట్టు వరకు కయ్యను నశించునా అశూరు చెర అశూరు చెర అనగానే మనకి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే సుమారుగా క్రీస్తుకు పూర్వం ఐదు వందలు ఐదు వందల యాభై మధ్య జరిగింది అశూరు చెర ఇస్రాయేలీలు అశూరు చెరలోనికి వెళ్ళడం అంటే పది గోత్రాల వాళ్ళు బెన్యామీన్ యోధా బెన్యామీన్ గోత్రాల వాళ్ళు మరి యూదులుగా బబులోరు చెరలోనికి కొనిపోబడ్డం సైమెంటేనియస్గా ఈ రెండు కూడా ఒక కాలంలోనే సుమారుగా జరిగాయి అది ఎప్పుడు అని అంటే క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల యాభై అంటే యేసు క్రీస్తు ఇంకా ఐదు వందల యాభై ఏళ్లకు వస్తాడు అనగా అప్పుడు జరిగింది రైట్ అప్పటి వరకు ఈ కయ్యును జాతి సంతానం ఉంది ఉంటుంది అన్నట్టుగా అన్నట్లుగా ఈ వచనం మనకి కనబడుతుంది నిజంగా అప్పటి వరకు కయ్యును సంతానం ఉంటుందా ఎందుకంటే ఈ వాక్యం చూస్తే అప్పటి వరకు అయ్యును సంతానం ఉంటుంది అన్నట్లుగా కనబడుతుంది ప్రిల్లరా చాలా బోధలు కయ్యూను మీద రాంగు బోధలు ఉన్నాయండి సమాజంలో తప్పుడు బోధలు ఆయన గొప్ప క్యారెక్టర్ కలిగిన ఆయన కాదు కానీ క్రైస్తవ్యంలో కొన్ని బోధలు ఆయన్ని బట్టి చాలా కాంట్రవర్సీ ఉన్నాయి తెలుసు కదండి మీకు ఒక ఎవరండి ఆయన కయ్యూను సర్ప సంతానం అని చెప్పాడు ఆయన పేరంటే బ్రాన్హామ్ డేవిడ్ బ్రాన్హామ ఆర్ఆర్కె మూర్తి ఓకే ఆ దానికంటే ముందు డేవిడ్ బ్రాన్హామ్ బ్రాన్హామ్ ఎస్ ఈయన కూడా కయ్యును గురించి మాట్లాడుతూ కయ్యును సర్పమునకు పుట్టినవాడు పాముకు పుట్టినవాడు ఆ కయ్యును సంతానం ఇదిగో కొనసాగుతుంది సర్ప సంతానం వారు బాప్తిజం ఇచ్చి వ్యవహాన్ దగ్గరికి వచ్చారు మతేశ్ వార్త మూడో అధ్యాయంలో వ్యవహాన్ గారు బాప్తిజం ఇస్తున్నారు కదండి అప్పుడు వాళ్ళు బాప్తిజం తీసుకోవడానికి వస్తే బాప్తిజం ఇచ్చి వ్యవహాన్ ఏమన్నాడు అది మూడో అధ్యాయము మతీస వార్త ఏడవ వచ్చిన అతడు పరిశీలను సర్దుకయల్లోను అనేకులు బాప్తిజం పొందవచ్చుట చూచి సర్ప సంతానమా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకున్నటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు సర్ప సంతానమా అనగానే సహజంగా సర్ప సంతానం అనగానే మన బైబిల్ ఒప్పిన నోట్స్లో మనకు ఒక అవగాహన వెంటనే కలుగుతుంది ఎవరిని సర్ప సంతానం అన్నాడు ఎందుకన్నాడు ఎవరు సర్ప సంతానం ఎవరు సర్ప సంతానం అపవాది దురాశలు నెరగూర్చు ప్రతి వాడు నెరవేర్చగూరు ప్రతి వాడు అపవాది సంబంధి వాడు కుమారుడు అని చెప్పేశాడు వాడే మీకు తండ్రి అన్నాడు సర్ప సంతానము అంటే పాముకు పుట్టారని కాదు అసలు అపవాది సంబంధులుగా అపవాది యొక్క దురాశలను నెరగూర్చు వారందరూ అపవాది పిల్లలుగా యేసు క్రీస్తు వర్ణించాడు కానీ సర్ప సంతానం అనగానే ఈ డేవిడ్ బెన్హామ్ అనేటువంటి అతను ఎలా తీసుకున్నాడంటే ఆదాము లేని సమయంలో సర్పం వచ్చింది సర్పం హవ్వని మోసపుచ్చింది ఏం చేసింది మోసపుచ్చింది మోసపుచ్చింది అంటే మనం ఏమనుకుంటాం జనరల్గా బైబిల్లో ఉన్నది మనం మనం అనుకునేది ఏంటంటే దేవుళ్ళుగా అయిపోతారు మీరు దేవతలు అయిపోతారని ఒక అబద్ధం చెప్పింది మీరు చావనే చావరు ఈ పండు తిన తిను తినమున మీరు ఏమైపోతారు అంది సర్పం దేవతల వల్లే అయిపోతారు అంది కానీ దేవతలు అవ్వలేదు పైగా వాళ్ళు చచ్చారు కనుక ఒక అబద్ధం చెప్పి అపవాది కై మరి ఎవరిని మోసం చేసింది అవ్వను మోసం చేసింది ఇది రైటే మనం ఎలా ఆలోచించాం కానీ ఆయన ఎలా ఆలోచించాడు తెలుసా వీళ్ళంతా బుర్రలేని వాళ్ళు ఒక స్త్రీని మోసం చేయడం అంటే ఏంటి ఉదాహరణకు ఒక అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నన్ను పలాన అబ్బాయి మోసం చేశాడంటే దాని అర్థం ఏంటి అమ్మాయిని శారీరకంగా అనుభవించి వదిలేశాడు అది మోసం చేయటం అలా తీసుకున్నాడు అతని అర్థం మరి వ్యాపారంలో పలాన వాడు మోసం చేశాడని ఒక ఆయన అంటే దాని అర్థం ఏంటో నా పార్ట్నర్ నన్ను మోసం చేశాడంటే బుర్ర ఏమన్నా ఉందా మనకు అమెరికా వాడు అయితే చాలా పెద్ద బుర్ర ఉంటుంది అనుకుంటాం జయశాలి గారు వాళ్ళ గురించి ఒక మాట అంటాడు వాడికి తోలు తెలుపు బుర్ర నలుపు 
అమెరికా వాడికి తోలు తెలుపు బుర్ర అంటే మోసం చేశాడు అంటే అదేనా దాని అర్థం నా పార్ట్నర్ నన్ను మోసం చేశాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి కనుక మోసం చేశాడు అంటే ప్రతి దగ్గర వీడి అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టే వీడి బుర్ర అంతా అదే ఉండదు అందుకని కదా ఆలోచన వస్తుంది మోసం అంటే ఒక్క అబ్బాయి అమ్మాయిని మోసం చేసి అదే కాదండి చాలా ఉంటాయి అలా ఆలోచించి ఆ రోజు ఆదాము లేనప్పుడే వచ్చింది సర్పం అవను మోసం చేసిందంటే సర్పము హవ్వను కూడినందున కయ్యను పుట్టాడు అని ఒక బోధ మొదలు పెట్టాడండి కానీ బైబిల్కి ఎంత విరుద్ధం అంటే అది కయ్యను ఎలా పుట్టాడని బైబిల్లో ఉందో చూడండి ఆదికాండం నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి చదవండి ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యను కని ఒక కో ఆదాము కూడినప్పుడు సర్పం కూడినప్పుడు బైబిల్ ఏముందండి ఆదాము కూడినప్పుడు కయ్యునును కన్నది అని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో దేవుడు రాయించిన తర్వాత సర్పము కూడినప్పుడు కయ్యునును కన్నది అని ఆనడానికి వీడికి ఎన్ని గుండెలండి వాక్యాన్ని మార్చే దమ్ము నీకెంత దమ్ముంటే మార్చాలి నీకెన్ని గుండెలుంటే వాక్యాన్ని మార్చుతాను ఆదాము హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యను కన్ను కయ్యను కనడానికి ఆమె ఎవరి వల్ల గర్భవతి అయిందని వాక్యం క్లియర్ గా చెప్పింది మరి సర్పం వల్లనే ఎలాగండి వాడిని నమ్మే దరిద్రులు ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు మన దేశంలో కూడా ఉన్నారు మన దేశంలో కూడా ఉన్నారు ఏమండి అలా సర్పము వాళ్ళను పుట్టిన వాడు కయ్యోను అయితే కయ్యోను నుంచి ఒక సంతానం వస్తే ఆ సంతానమే బాప్తిజ్మ చౌహాన్ దగ్గర వచ్చారట నేను ఒక ప్రశ్న వేశాను నోవాహు కాలంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు నోవాహు కాలంలో జల ప్రళయంలో బ్రతికిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి సంతానం ఎవరి సంతానం అండి ఎవరి సంతానం నోవాహు నోవాహు నుంచి ముగ్గురు కొడుకులు షేము హాము యాపెత్ ఆ కొడుకులకు భార్యలు నోవాహు నోవాహు భార్య ఎంతమంది వీళ్ళు ఎనిమిది మంది అని బైబిల్ క్లియర్గా చెప్పిందా చెప్పింది ఈ ఎనిమిది మంది ఎవరి సంతానం ఎవరి సంతానం అండి ఆదాము సంతానం నోవాహు ఇప్పుడు ఎవరి ఎవరి పేరు చెప్పాలి ఆదాము సంతానం ఇప్పుడు నోవాహు నుంచి ఈ మిగిలిన వాళ్ళంతా ఎవరి నుంచి రావాలి జల ప్రళయం తర్వాత ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన జనములన్నీ ఎవరి నుంచి వచ్చిన జనములు కయ్యూను సంతానం ఉంది రైటే ఈ కయ్యూను సంతానం జల ప్రళయంలో ఏమైపోయి ఉండాలి మీరే చెప్పండి ఒక నోవాహు మాత్రమే బ్రతికాడు నోవాహు నుంచి వచ్చినటువంటి ముగ్గురు కొడుకులు ఆ ముగ్గురు కొడుకులకు కోడళ్ళు అంతే కదండి ఇప్పుడు మరి కయ్యూను సంతానం ఎక్కడా ఉందా జల ప్రళయంలో కయ్యూను సంతానం అప్పటి వరకు ఉన్న జల ప్రళయంలో కయ్యూను సంతానం ఒకవేళ ఉంటే ఏమైపోయి ఉండాలి ఏమైపోయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా చచ్చిపోవాలి దానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసండి చూడండి బైబిల్లో లేనిది వీళ్ళు దరిద్రులు ఎలాంటి మనసు ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆదాము భార్య అవనే వ్యభిచారిగా చిత్రీకరించిన అలవాటు కదండి వీళ్ళు నోవాహు కోడళ్ళలో ఒక కోడలట గర్భంతో కడుపుతో ఓడెక్కేసిందట ఆ కడుపు అలా కొడుకుల్లో ఎవరిది కాదట కయ్యూరు సంతానంలో ఒకటిదట వీడికి ఎవడు కల్లా వచ్చి చెప్పాడు నాకు అర్థం కాలేదు నోవాహు కోడలు ఎవరి వాళ్ళనో గర్భవతి ఎక్కిందట బైబిల్లో ఉందండి ఇది ఉందా అసలు ఎలాంటి బోధలు కూడా జనం నమ్ముతున్నట్టు ఆళ్ళ కాదండి అనాల్సింది ఈత దత్తాలు తీసుకుని ఎవరిని కొట్టాలి దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇంత బుర్ర తక్కువ పాఠాలు ఏంటన్న వేళను కొట్టాలి నోవా కోడలలో ఒక కోడలట గర్భవతిగా ఓడెక్కిందట ఆ గర్భం ఈ వేళలు కాదట నీకు ఎవడు చెప్పాడు అసలు ఎక్కడ చదివావు ఎలా తెలుసు తప్పు నోవాహు నుంచి షేము హాము యాపితు ఇప్పుడు ఒకవేళ భూమి మీద సంతానం విస్తరిస్తే ఎవరు సంతానం అయి ఉండాలి క్షేమ నుంచి హాము నుంచి యాపత నుంచి పోని కయ పోని నోవాహ ఏమైనా కయ్య నుంచి వచ్చాడా అనుకుందాం కాసేపు నోవాహ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు పోని ఆది కాండంలో వంశం వాళ్ళు ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే మనకు బోరుగా అనిపించేటువంటివి ఏంటంటే బైబిల్లో చదవడానికి వంశం వాళ్ళే నేను కూడా స్టార్టింగ్లో చదివేటప్పుడు చాలా బోరుగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఎందుకా అనుకునేవాడిని ఈ ప్రశ్న పుట్టాక అర్థమైంది మరి బాబోయ్ వంశ వాళ్ళు కూడా మీరు మనం వదలకూడదు 
ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి చదువుదాం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి హానోకు ఎరేది కుమారుడు ఎరేది ఎరేది ఎవరు కుమారుడు చూడండి మహలేలు ఎవరు కుమారుడు చూడండి కెయినాను కెయినాన్ ఎవరు కుమారుడు అండి ఎనోష ఎవరు కుమారుడు అండి షేత్ ఎవరు కుమారుడు అండి కయ్యను కొడుక షేత్ ఎవరు కుమారుడు ఆదాం నుంచి షేత్ వస్తే షేత్ నుంచి ఇదిగో ఇరవై ఒకటిలో హనోకు ఓకే గుర్తుంది కదా ఓకే మనసులో పెట్టుకుంటారు కదా షేత్ నుంచి వస్తున్నటువంటి వంశావళి ఇది షేతు వంశావళి కయ్యోను వేరు షేతు వేరు కయ్యోను వేరు షేతు వంశావళి ఇది ఇరవై ఒకటి హనోకు అరవై ఐదు ఏళ్ళు బ్రతికి మెతుషలను కనిను హానోకు మెతుషలను కనిన తర్వాత మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో నడుచు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను హనోగు దినముల నీ మూడు వందల అరవై ఐదు ఏండ్లు హనోగు దేవునితో నడిచిన తర్వాత దేవుడు అతను తీసుకుని పోయాను కనుక అతడు లేకపోయాను మెతుషల హనోకు ఎవరు ఎవరిని కన్నాడు మెతుషల నూట నూట ఎనభై ఐ నూట ఎనభై ఏడు ఏండ్లు బ్రతికి లెమికును కనెను మెతుషల లెమికును కనిన తర్వాత ఏడు వందల ఎనభై రెండు ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను మెతుషల దినముల నీ తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఏండ్లు అప్పుడు అతను మృతి పొందాను లెమెకు నూట ఎనభై రెండు ఏండ్లు బ్రతికి ఒక కుమార్ని కని యహోవా భూమిని శపించినందున నందు వలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయంలోను మన పని విషయంలోను ఇతడు మనకు నెమ్మది కలగజేయను అనుకుని అతనికి నోవహు అని పేరు పెట్టాను నోవహు ఎవరి సంతానం నుంచి వచ్చాడు షేతు సంతానం నుంచి నోవహు వస్తే నోవహు నుంచి షేము హాము యాపితలు వస్తే అప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఎవరి సంతానం అయ్యి ఉండాలి షేతు అనండి చాలు మళ్ళీ ఆదాం సంతానం అంటే కయ్యను కలుస్తాడు అక్కడ అక్కడ దాకా వెళ్ళకుండా షేతు షేతు నుంచి వచ్చిన సంతానం నోవాహ అయితే నోవాహ నుంచి వచ్చిన సంతానమే మరి అశూరు చెర వరకు కయ్యను ఉంటాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి కెనీలు అంటే కయ్యను సంతానం అనే కెయినాన్ ఉన్నాడు మరి కెయినాన్ కెనీలు అనకూడదా గనుక అశూరు చెర వరకు కయ్యను ఉంటాడు అంటే కయ్యను సంతానం ఉంటుందని అర్థం కాదు ఎందుకంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కయ్యోను సంతతి నోవహు జల ప్రళయ కాలంలో అంతమైపోయింది మరి అశూరు వరకు కయ్యను ఉంటాడంటే దాని అర్థం ఏంటి సందర్భం ఏంటి అక్కడ ఏ జనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ చదివేటప్పుడు అండి బైబిల్లో వాడబడిన కొన్ని కొన్ని ఆ టర్మినాలజీని జాగ్రత్తగా ఉపయోగ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఉదాహరణకు ఆ సందర్భాలు బైబిల్లో ఎలా ఉంటాయో కొన్ని మనసులు పెడతాను మీకు ఒకటి రెండు సందర్భాలు ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చదువుతాం ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఆయనను నీ మీద తప్పు ఒకటి మాపోవలసి ఉన్నది ఏమనగా తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకొనిచున్నా యజబెలు అను స్త్రీని నువ్వు వండనిచ్చుచున్నావు ఏమండి ప్రవక్తనని చెప్పుకున్న యజబెలు స్త్రీని నువ్వు వండనిచ్చుచున్నావు అని అన్నాడు యజబెలు అనే ఈవిడ ఏ కాలంలో బ్రతికింది ఏ కాలంలో అండి ఏలియా కాలంలో బ్రతికింది ఏలియా కాలం అంటే సుమారుగా క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వందల ఏడు ఏండ్ల క్రిత్ ఏడు ఏండ్లు ఏడు ఏడు వందల ఏండ్లు అప్పుడున్నటువంటి స్త్రీ గురించి ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ సంఘంలో ఏ సంఘం అది తుయతైర సంఘం తుయతైరేనా ఎస్ తుయతైర సంఘంలో యజ్బేల్ అనే స్త్రీ ఉంది అన్నాడు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ యజ్బేల్ బ్రతికే ఉంది అందామా ఆ క్యారెక్టర్ ఉందంటావా ఆ సంఘంలో యజ్బేల్ ఉంది అంటే ఆ సంఘం లేని మన సంఘాల్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు యజ్బేల్ ఆ క్యారెక్టర్ మన సంఘంలో యజ్బేల్ ఉంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది అశూరు చెర వరకు కయ్యను నశించును అంటే కయ్యను ఉన్నాడని కాదు కయ్యను ఏం చేశాడో గుర్తు గుర్తు తెచ్చుకోండి కయ్యను ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అసూయతో తమ్ముడిని చంపాడు తోడబుట్టిన వాడిని చంపాడు ఈ కెనీలను అశూరు చెర వరకు తోడబుట్టిన వాళ్ళే చంపేస్తారని వాళ్ళ శాపం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ సందర్భం అది అధ్యాయం మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే వారికున్నటువంటి శాపం గురించి చెప్తున్నాడు అశూరు చెర వరకు కయ్యను నశించున అంటే నీ తోడబుట్టిన వాళ్ళే నిన్ను చంపుతుంటారు కయ్యను లాంటి క్యారెక్టర్లు మీ మధ్య ఉంటాయి కొంతమందిని చూడండి కుటుంబాలలోనే కలహాలు వీళ్ళు బయట వాళ్ళు జోలికి వెళ్ళరండి ఎందుకంటే ఆడు బయట వాళ్ళు జోలికి వెళ్ళి తంతాడు వీడి పవర్ అంతా ఎక్కడ చూపిస్తుంటాడు అన్నదమ్ముల మధ్య బయట వాళ్ళకి ఆడు ఆడు ఏమీ లేనోడైనా ఆడి మీదకి వెళ్ళలేరు భయం కయ్యోని క్యారెక్టర్ అంటే సొంత వాళ్ళ తోడబుట్టిన వాళ్ళని చంపే క్యారెక్టర్ యజబెల్ అంటే దేవుని ప్రవక్తలను చంపించిన క్యారెక్టర్ 
వ్యభిచారం చే అంటే జారత్వం అంటే ఏమంటారు విగ్రహారాధన విగ్రహారాధన చేయడానికి ప్రేరేపించిన క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ సంఘంలో ఉంది ఇప్పుడు నేను అంటాను మన సంఘంలో కూడా కయ్యేన్లు ఉన్నారు అశూర్ చేర వరకు ఇప్పుడు లేరండి ఉన్నారా లేరా ఇప్పుడు ఉన్నారు కయ్యేన్లు ఉన్నారంటే ఉన్నారు ఏ కయ్యేను కొంపదీసి కయ్యేన్లు ఉన్నారు అంటే కయ్యేను సంతతి ఇదిగో ఇండియా మంగళగిరి కూడా వచ్చింది అనకండి మంగళగిరి సంఘంలో కయ్యోను సంతానం వాడు ఒకడు ఉన్నాడు క్యారెక్టర్ గనుక అశ్రూరు చెర వరకు కయ్యను నశించునంటే వాళ్ళ గురించి ఆ కెనీయుల గురించి మాట్లాడుతూ మీ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి శాప మీరు చెరకు వెళ్ళేంత వరకు మీ తోడబుట్టిన వాళ్ళ వల్లే మీకు నాశనం ఉంటుంది అనే ఒక అర్థం వచ్చేట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడే తప్ప హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జల ప్రళయంలో కయ్యోను సంతానం చచ్చిపోయింది బ్రతికుండే ఛాన్సే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఇంకా ఉంది కయ్యోను సంతానం అంటే డేవిడ్ బ్రహ్మ సంతానం ఆ ప్రసంగాన్ని లేదా ఆ వాక్యాన్ని మనం ఒప్పుకోవాలి ఏంటది నోవాహు కోడాలలో ఒక ఆమె ఎవరితో కయ్యోను సంతానంతో వ్యభిచరించి గర్భవతిగా వాడెక్కింది దేవుడికి పరిశుద్ధాత్మ కూడా తెలియని సీక్రెట్ ఈడీ తెలిసింది తప్పండి ఆ సంతానము దేవుని దేవుడి సంతానము నోవాహు సంతానము నోవాహు ముగ్గురు పిల్లల సంతానం ఇప్పుడున్న సంతానం కయ్యూరు సంతానం లేదు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అండి నీతిమంతుల సంతానం భూమి మీద వర్ధిల్లుతుంది అనీతిమంతుల సంతానం భూమి మీద వర్ధిల్లదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ ప్రసంగం భూలోకమును స్వతంత్రించుకునే వారు ఎవరనే ప్రసంగం చెప్పాను దుర్మార్గులైన వారు అనీతిమంతులైన వారి సంతానం కట్ చేయబడుతుంది చివరి వరకు రాదు భూమి భూమిని ఆక్రమించుకునేవాళ్ళు స్వతంత్రించుకునేవాళ్ళు నీతిమంతులు మాత్రమే నీతిమంతుల సంతానం మధ్యలో వెళ్ళి తీసేయబడతారు కనుక ఒక ఒక ఏమంటే ఏలియా చూడండి ఏలియా ఏలి సారీ ఏలి ఏలి సంతానం ఉన్నారు ఓఫిని ఫినేహాస్ యవనస్తులుగా ఉండగా చంపేశాడు వాళ్ళ సంతానం అంతా కూడా యవనంలో ఉండి చచ్చిపోద్ది తర్వాత వంశం లేదు సౌలు వంశం ఏది లేదు పోయింది అబ్రహాం వంశం ఎప్పటికీ ఉందా ఉందా నీతిమంతుడు విశ్వాసి గనుక అనీతిమంతులు దుర్మార్గులైన సంత వారి సంతానం నిర్మూలన చేయబడుతుంది ఒకసారి ఆ రిఫరెన్స్ చూపించేసి ముగించేస్తాను సామెతల గ్రంథం భక్తిహీనుల సంతానం నిర్మూల మగును పదకొండో అధ్యాయము పద్నాలుగో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చాను భక్తిహీన ఇల్లు నిర్మూల మగును యథార్థవంతుల గుడారము వర్ధిల్లును పదకొండవ అధ్యాయము సానతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ చిన్న నుంచి సారీ 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 పన్నెండవ అధ్యాయం క్షమించండి పన్నెండవ అధ్యాయము భక్తిహీనులు భక్తిహీనత వలన ఎవరు స్థిరపరచబడరు భక్తిహీనత వలన ఎవడు స్థిరపరచబడరు ఏడవ వచ్చిన ఇప్పుడు చదవండి భక్తిహీనులు పాడై లేకపోదురు నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుస్తుంది ఏమండి అలాగే పదకొండవ అధ్యాయం కూడా పదకొండవ అధ్యాయం కూడా చదువుతూ పదకొండవ అధ్యాయము ఏమండి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ధనము నమ్ముకున్న వాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకు వలె వృద్ధి నొందుదురు తన ఇంటి వారిని బాధ పెట్టేవాడు గాలిని స్వతంత్రించుకున్ను మూడులు జ్ఞాన హృదయులకు దాసుడగును నీతి మంతులు ఇచ్చు ఫలం జీవ వృక్షము జ్ఞానం గల వారి తరలను రక్షించుదురు నీతి మంతులు భూమి మీద ప్రతిఫలం పొందుదురు అది కానీ సంతానం అని క్లియర్ గా ఉంటుందండి సంతానం భక్తిహీనుల సంతానము ఇల్లు అన్నా అదేనండి భక్తిహీనుల ఇల్లు ఇల్లు అన్న సంతానం అన్న అది బొత్తిగా నిర్మూలమవుతుందన్న దేవుని మాట పన్నెండు ఏడు భక్తిహీనులు పాడే లేకపోదురు నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుచును ప్రేమైన దేవుని పిల్లలాదా చాలండి కనుక కయ్యను లాంటి వాడి సంతానాన్ని భూమి మీద తరతరాలు ఉంచడానికి వాడేం ఆశీర్వదింపబడినవాడు కాడు ఆశీర్వదింపబడిన వారి సంతానం భూమి మీద ఉంటుంది కయ్యోను సంతానం భూమి మీద ఉండదు కోరహ సంతానం వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కనుక ఉన్నారండి కొంతకాలం కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా కయ్యోను అశ్వరు చెర వరకు ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం అతని సంతానం ఉందని కాదు ఆ క్యారెక్టర్ ఉందని 
ఆ క్యారెక్టర్ అషూర్ చెర వరకు కాదు ఇప్పటికే ఉంది యేసు ప్రభు రెండో రాకడ వరకు కూడా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మనలో అనేకులు కయ్యూను వంటి వారై ఉన్నారు అన్నారు కదండి ఉండరాదని చెప్పాడు గనుక అషూరు చెర వరకు కయ్యూను బతికుంటాడా బతికున్నాడా అతని సంతానం బ్రతికుందా లేదు గనుక ప్రియులరా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ అంటే అది జీవనది అది జీవనది జీవపు ఓట మనుషులు ఉండొచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు మనుషులుగా ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో వాళ్ళే విశ్వాస దృష్టిలో వెళ్ళిపోవచ్చు మనుషులు మంచివాళ్ళుగా కనబడచ్చు తర్వాత మంచి అడ్డవాళ్ళుగా అవ్వచ్చు నేను చెప్తున్నాను కదండి జయశాలి గారు కావచ్చు ప్రసన్నబాబు గారు కావచ్చు మేం కావచ్చు మీకు కొంతకాలం మంచిగా కనపడతాం కొంతకాలం చెడ్డగా కనపడతాం ఎందుకంటే ఒకడు మంచి మంచిగా కనబడ్డమైనా లేదా మంచిగా చెడ్డగా కనపడ్డమైనా చూసేవాడి దృష్టిని బట్టే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మంచివాడిగా మీకు కనపడుతున్నానంటే అది మీ మంచితనం నేను చెడ్డవాడిగా కనబడుతున్నానంటే అది మీ చెడుతనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మంచివాడు ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే ఒక మంచివాడు ప్రేమ కలిగినవాడు ఎదుటివాడిని ఎప్పుడు చెడ్డవాడిగా చూడటం ఒకవేళ నిజంగా ఎదుటివాడు చెడ్డవాడైతే ఈ మంచివాడైన వాడు ఏం చేస్తుంటే ఆ చెడ్డవాడిని కూడా మంచిగా మార్చడానికి చూస్తాడే తప్ప అతని నుంచి దూరం కాడు అర్థమైంది కదా నా లాజిక్ ఇది వాక్యంలోని లాజిక్ మీలో ప్రేమ మంచి ఉంటే మీ దృష్టికి ఎవడు చెడ్డవాడు కాలేడు ఒకడు మన దృష్టికి చెడ్డవాడుగా కనబడుతున్నాడు అంటే ముందు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు అనమాట మనం చెడ్డవాళ్ళం గనుక ప్రియులరా ఇలాగే మా బ్ర మన బ్రతుకు కాలం అంతా జయశాలి గారు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రసన్న బాబు గారు ఉన్నా లేకపోయినా మేమున్నా లేకపోయినా మీరు ఇలాగే బ్రతుకు కాలం అంతా ఇదే స్ఫూర్తి వాక్యం వేరే వేరే ఇతరత్ర ఆలోచనలతో ఈ భూమి మీద ఉండకండి వాక్యాన్ని కొనసాగించండి ఓకే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మీ మాటలతో మీ పిల్లల హృదయాలలో జీవవాక్యాన్ని నింపాము నాలుగు దినాలు నాయన మీ పిల్లలను మీరు రేపారు నాలుగు దినాలు ఎందరో మీ పిల్లలు సేవకులైన వారు ఎన్నో వాక్యాలను వెదజల్లారు విత్తనాలు వేశారు వినబడుతున్న ఈ మాటల సారాన్ని మర్చిపోక హృదయంలో ఫలింప చేసుకొని మీకు ఉన్నతమైన మీ కొరకు ఉన్నతంగా ఫలించే బిడ్డలుగా నివరణ ఉంచండి ఎంతమంది అయితే కష్టాన్ని ఇచ్చారో కష్టార్జితాన్నిచ్చారు ఎంతమంది అయితే శ్రమ పడ్డారో ఎంతమంది అయితే ప్రార్థించారు ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి పనిని బట్టి వారిని ఘనపరచండి వారికి తగిన ప్రతిఫలం సిద్ధపరచండి ఈ రాత్రికి కొందరు ప్రయాణమై వెళ్ళబోతున్నారు రేపు ఉదయం కొందరు ప్రయాణమై వెళుతున్నారు ప్రయాణమవుతున్న ప్రతి బిడ్డను క్షేమంగా వారి గ్రమ్యాలకు చేర్చండి ఈ నాలుగు దినాలు విన్న వాక్యాలను మర్చిపోయి మీకు అన్యాయం చేయక విన్న వాక్య ప్రకారము ఈ భూమి మీద అనేకులను అనేకులకు వాక్యం చెప్పి వారిని మళ్లించి మీ చెంతకు చేర్చే గొప్ప పనివారుగా మీ పిల్లల నుంచి వారిని దీవించండి అభివృద్ధి చేయండి నాయన ఎంతమంది ఎన్ని సంఘాలు అయితే విజయవాడ గుంటూరు మంగళగిరి పరిసర ప్రాంతాలలో ఎన్ని కళాశాలలు అయితే సహకారం నిలిచే ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మరి పెద్దలుగా ఉన్నటువంటి గుంటూరు పట్టణం నుంచి పెద్దలుగా ఉన్నటువంటి వారు రామన్న సంగీత్రవన్న సీమోన్ అనిల్ బాబ్జీ న్యూటన్ ఇంకా ఎంతోమంది అలాగే విజయవాడ నుంచి అహరోన్ గారు మరి మాధవరావు గారు అలాగే జోహార్ గారు చిన్ని గారు మోహన్ లాల్ రాంబాబు యేసు ఎంతోమంది కోఆర్డినేటర్స్గా ఉన్నవారు మంగళగిరి నుంచి రత్నారావు గారు జయరావు గారు నాయన అలాగే మరి ఆదాం గారు ఎంతోమంది మరి ఆంధ్రే గారు ఎలిష గారు ఎంతోమంది బిడ్డలు కష్టపడుతున్నారు చంద్ర తాడికొండ కళాశాల తాడికొండ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున దీవించండి ఇక వంట కొరకు నాయన ఎంతోమంది తమ్ముడు షాలేము అలాగే మరి మోహన్ అలాగే రత్నరావు అన్న అలాగే ఎంతోమంది స్త్రీలు ప్రయాసపడుతున్నారు నాయన వాళ్ళ ప్రయాస వ్యర్థం కాదు తగిన ప్రతిఫలం సిద్ధపరచండి ఏమన్న బిడ్డలను దీవించండి మరి టెక్నికల్గా ఉండి కార్యక్రమ ఏమంటే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని తండ్రి మరి అనేక మందికి చూపిస్తున్నటువంటి మరి కెమెరా టీము సౌండ్ సిస్టమ్ టీమ్ మరి అన్నని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మోపిదేవి మహేష్ అన్నను వారి టీం అంతటిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరింత ఉన్నతంగా వాడబడటకు సహాయం చేయండి ఈ నాలుగు దినాలు వాక్యం చెప్పడమే కాదు దగ్గరుండి కార్యక్రమాలు నడిపించిన యూనివర్సిటీ సంఘ పెద్దలు అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ కోఆర్డినేటర్స్ లెక్చరర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించమని వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్